vais avoir du courage pour m'en venir ici. Parce que j'ai parcouru avec plein de haine. Jeffrey Papati is talking about the abuse and pain he suffered at day school. He shared his story in front of an audience that included priests, bishops, and other members of the Catholic Church. For many in attendance, it was their first time witnessing a story by a day school survivor. Papati has been sober for over 16 years and said that speaking his truth in the basement of a church was another step on his journey toward recovery and healing. Dès l'âge de 13 ans, j'ai subi des choses qui n'étaient pas correctes par un faux prêtre. He told the gathering that after he had been abused as a child by a priest, he lived his life in shame and fear. C'est d'être ici pour encore plus me libérer des choses à l'intérieur avec moi, puis euh, avec moi-même, que c'est des choses euh, que j'ai gardées trop longtemps, depuis 38 ans, des silences. Ça fait trois ans que j'ai réussi à en parler encore plus loin dans mon enfance, depuis l'âge de 13 ans, tout ça. Papati recounted spending decades working on himself, adding that in the beginning it was incredibly hard to talk about his experience in day school. C'est pas facile de demander pardon à quelqu'un ou quelqu'un qui vient te pardonner, mais il y en a qui me l'ont fait avec moi, ceux que j'ai fait mal, ceux qui m'ont fait mal, je demande pardon en soi-même, surtout en premier. Marilyn Roy, the coordinator at the Notre Dame de Fatima Catholic Mission in Kujouak, said that Papati's words touched her deeply. C'est sûr que moi c'est une question qui me travaille depuis longtemps, d'une manière particulière depuis sept ans. Ça a été une question que que j'ai portée au quotidien. Je dirais que en tant qu'alloctone, je trouve qu'un chemin en tout cas favorable à cette réconciliation là. Roy added that it was necessary to listen to the stories of survivors and to resonate with them. At an event billed as one of reconciliation, Gilles Lemay, a bishop emeritus from Trois-Rivières, did not want to talk much about it. The necessity of reconciliation is real. So I won't go too much on that. For survivors who are still struggling from their trauma, Papati had this to say. I would suggest just to take the courage in the interior the Hope for Wellness helpline provides immediate help. To reach the helpline, dial a toll-free number shown on the screen. Maricela Amador, APTN National News, Trois-Rivières, Quebec.